हर एक नाम भूत डॉट कॉम विथ रसल वेलकाम बैक आशा कर सबा भलो आलोर दले आम रसल आपनों साथे आज एक देरी शुरू कर लम एक कारण हम वार्ल्ड कप चलते अपना सबाई जान मजखान समय जाए कल के पार्ब कि ना कारण आज के जदिव अने के खूब गुरुतपूर्ण अने के पुरतगाले सपोर्टर और अने खेला देखें नियमित आज के राते एक खेला रही है जमन आर्जेंटिनार फाना गत सप्ताह मैं गत कैक दिन मैं परशुदिन बोध है भीषण हताश हो ठीक एक ही भाव आज के आर एक गुरुतपूर्ण मैच रही है रत एक जेटा ब्राजिल और सार्बियार सूतरा आगे शो शेष कर चेषा करब एवं आसने सत्य कथा बोलते जेटा से सबाई खेला देखें खेला थाम निश्चय भूत डटकम सुनबें ना कारण वार्ल्ड कप आसे चार बचर पर पर भूत डटकम तो प्रत्येक सप्ताह आसे तो जैक चले जाबर प्रथम घटन जीत शोटा शेष करते हैं तड़ाड़ी अपन के खेला देखा सूझ कर देते हैं मैचटार मजखान जो समयटुकु तर मैं अपना आशा करब जो अपना उपभोग कर चाहिए हे आज के रात सबाई खेला देखें से प्रस्तुति सवार निश्चय आज आज के रत जागबें अने के अने के खेलार समय अब मारत्म क्यों जेटा मन है से तरपे कि खेला एक बस रात ही पड़े गे जैक बेपार ना वार्ल्ड कप नहीं उन्मदना से उन्मदना अब्याहत थक जे दल ही मैं खेलुक ना क्यों आनी जानी अपनारा सब समय जो चान से हे भलो खेला देखते चाहिए सब समय भलोर दल ही आशा कर आज के सबग खेला उपभोग्य हो उठबर हमारे आज के जो एपिसोड से ही एपिसोड आपनारा उपभोग करबें कथा ना बाड़ी हमें सरसि चले जाबा घटन एवं ठीक बुझते पर घटना दिए शुरू करब हमें एक बोली कंतु जेटा बोलते चाहिए हे फार्ष्ट अफ अल आज के इमेल एड्रेस एक चाहिए शोर शुरूते ही रसल डट बुक डट कम एट द रेट जिमेल डट कम फेसबुक पेज हो डब्ल्यू 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 डट फेसबुक डट कम स्लैश रसल डट स्वाधीन अपनारा सबाई जानेंड़ाओ बे कि मैं कि अपना ग्रुप रही है जो ग्रुपे यू आर भेरि एक्टिव अपनारा सबाई अनेक बस एक्टिव से तो जैक आप कथा ना बाड़िए प्रथम जो घटनाटा से घटन चले जाब ए आशा करा सबाई प्रति मुहूर्त ठीक ये संगे थकबें कथा ना बाड़िए जा प्रथम घटन चलु शुने आसी प्रथम घटना आशा करब जो घटनाटी अपन जथेष परमाणे भलो लागे जो भारत ना लागे से जी भलो लागे से मैं कौन स्टोरी दिए शुरू करब ये बुझते पर गतदिन आपनारा बे डिजापेंटेड हो मन शुरू तो इमेल दिए बट सत्य कथा बोलते कि इमेल बी अडिओ क्लिप दिए सत्य कथा बोलते कि आसले अडिओ क्लिप दिए ठीक क्योंकि से अडिओ क्लिपट खूब एक खराब हो चलो जैक आज के निश्चय अपना एनजय करबें कारण आज के स्टोरिगुलो भलो लागे आशा करी चून आप चले जाए प्रथम घटना Spirit, be here with me. Get, get to me. Boot.com. The fear returns with Russell. जिभा भी लिखा थे हम शिवा भाई. पढ़ार चेष्टा कर असलमकुम रसल भाई कम आज्ञेस करबना कारण आपी आपनी सब समय भलोर दले दया नाम प्रकाश ना करारोध कर मायम सिंह सदरे पढ़ी चट्टग्राम विश्वविद्यालय आईन विभागे तरह तर मोबाइल नम्बर शेयर कर टी शार्टर सैज शेयर कर तपर लिखन दो हज़ार दस डिसेम्बर थे नियमित भूत एफ एम सुनतम दो हज़ार पंद्रह पर नाना कारण नियमित शा सम्भव हिलना हठात गत बचर जख शुनी प्रोग्राम मनटा खूब ही खराब हो गए तब भूत डट कम दिए आर जख जा आरम्भ करल तक अत्यंत खुशी होनुष्ठानी खुँजे पे कि देरी गार 
তেত্রিশতম এপিসোড থেকে নিয়মিত শুনছি এখন এতক্ষণ অনেক বেশি কথা বলে ফেলার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এখন সরাসরি ঘটনায় চলে যাচ্ছি ঘটনায় যাবার আগে আমি আপনাকে একটু বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে যেহেতু আপনি দু হাজার পনেরোর পর থেকে শোনেননি আবারও কামব্যাক করেছেন এবং আপনি লিখছেন যে তেত্রিশতম এপিসোডের পর থেকে আপনি রেগুলার শুনছেন তার মানে আমরা সাকসেসফুল এবং আমার খুব ভালো লাগলো যে আপনি শুনছেন এবং ভূত ডট কম আপনাকে সেই পরিমাণ আনন্দ দিতে পায় পেরেছে বলেই আপনি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন এবং আমাদের সাথে এখনও আছেন আমি চলে যাচ্ছি আমাদের ঘটনায় যেভাবে তিনি তার পরের অংশটুকু লিখেছেন আমি সেভাবেই পড়ার চেষ্টা করছি তিনি লিখছেন ঘটনাটি দু হাজার সালের নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ের ঘটনাটি ঘটেছে সাভারের নবীনগরের আশেপাশে কোনো একটি বাসায় ঘটনাটি আমি এবং আমার বন্ধু একত্রে ফেস করেছি তো দু সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে গিয়ে সাভারে আমার বন্ধুর এক আত্মীয়র বাসায় উঠেছিলাম সেখানে দুদিন ছিলাম দুদিনই আমাদের পরীক্ষা ছিল তাই প্রথম যেদিন বাসায় গিয়েছিলাম সেদিন মোটামুটি রাত হয়ে গিয়েছিল তো খাবার শেষ করে রাতের খাবার শেষ করে আমি আর আমার বন্ধু ঘুমাতে চলে গেলাম বলে রাখা ভালো আমাদের বাসায় তিনটি বেডরুম ছিল এবং আমাদের জন্য নির্ধারিত রুমটি ছিল ডান দিকের কর্নারের রুমটি মাঝখানে রুমে থাকতো সেই বাসার বড় এবং মেঝো ছেলে এবং বাম দিকের কর্নারের রুমে থাকতো আন্টি এবং ওনার ছেলে আঙ্কেল তখন বিদেশে অবস্থান করছিলেন আমরা যখন ঘুমানোর উদ্দেশ্যে বিছানায় গেলাম তখন রাত এগারোটা যেহেতু পরের দিন নয়টায় এক্সাম এবং সারাদিন জার্নি করে আমরা দুজনেই মোটামুটি ক্লান্ত তাই বিছানায় শুয়েই আমি আর আমার বন্ধু ঘুমিয়ে পড়লাম কিন্তু আমার একটা অভ্যাস ছিল ঘুমানোর আগে ফেসবুকে ব্রাউজ করা এবং সেই ব্রাউজিংটা করতাম কোনো কিছু হোক আর না হোক তো আমি ব্রাউজ করতে করতে দেখি রাত বারোটা বেজে গেছে তার মানে তিনি বলছেন যে তার বন্ধু ঘুমিয়ে গিয়েছিল এবং তিনি তখন জেগে জেগে ব্রাউজই করছিলেন এবং হঠাৎ করে তিনি বললেন যে ওয়াশরুমে এসে লাইট বন্ধ করে আমি আবার তখন শুয়ে পড়লাম হঠাৎ দেখি রুমের ছাদে দৌড়া দৌড়ি আওয়াজ প্রথমে মৃদু এবং ধীরে ধীরে আওয়াজ বাড়তে লাগলো তবে দৌড়ানো ধরন ছিল একটু অদ্ভুত শব্দটা আসছিল রুমের ছাদের এক কর্নার থেকে আর এক কর্নার বরাবর সোজাও না বাঁকাও না যেন একটা নিয়ম করে দৌড়াচ্ছিল আমি ভাবলাম নিশ্চয়ই ওপরের তলায় বাচ্চারা এরকম করছে যেহেতু শহরের সাইডে বাসা এবং অনেক বাচ্চারাই রাতে দেরি করে ঘুমায় প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো যে আমরা ছিলাম পাঁচ তলায় এবং পাঁচটি তলাই ছিল যেটা আমরা প্রথমে খেয়াল করিনি পরে জানতে পেরেছিলাম আমি ভেবেছিলাম হয়তো ওপরের তলা থেকে শব্দ আসছে তা প্রকৃতপক্ষে ছাদ থেকে আসছিল অর্থাৎ পাঁচতলার ওপরে যেহেতু তারা অবস্থান করছিলেন পাঁচতলার ছাদ থেকেই এই শব্দটি আসছিল বলে বোঝা যাচ্ছে এখানে এরকম আওয়াজ তিরিশ চল্লিশ মিনিট পর্যন্ত ছিল একটা নিয়মিত বিরতি দিয়ে দিয়ে তো এরপর শব্দ বন্ধ হয়ে যায় এবং আমি এক সময় ঘুমিয়ে পড়ি পরের দিন পরীক্ষা দিয়ে ক্যাম্পাসে ঘুরে বাসায় আসতে আসতে সন্ধ্যা হয়ে যায় আন্টি আর তার ছোট ছেলেকে দিয়ে আমাদের রুমে চা নাস্তা দিয়ে যায় তো ছোট ছেলেটির সাথে কথা বলতে বলতে আমি অভ্যস বসত ওকে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে লাগলাম জানতে পারলাম তাদের গ্রামের বাড়ি মানিকগঞ্জ জেলার কোনো একটি গ্রামে নামটি বলতে পারলাম না তো আমার ছোট থেকেই ভৌতিক বিষয়ে ব্যাপক আগ্রহ আছে যার জন্য আমি ছেড়ে যে গ্রামের বাড়িতে কি কোনো ভৌতিক ঘটনা প্রচলিত আছে না ছেলেটি উত্তর দিল যেটা সেটা হচ্ছে একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল সে বলল বাড়িতে কি এই বাসাতেই তো অনেক ঘটনা আছে আমি শুনে লাফ দিয়ে উঠলাম যখন জানতে চাইলাম কি ঘটনা তখন ছেলেটি চলে গেল বলল যে ওর আম্মু এসব বলতে মানা করে দিয়েছে তো আন্টি যখন আমাদের রুমে আসলো আন্টিকে এ প্রসঙ্গে জানতে চাওয়ায় প্রথমে আন্টি এরকম অস্বীকার করে বসলেন এবং বললেন ছোট ছেলে কি বলতে না কি বলছে কিন্তু আমার প্রচুর চাপাচাপির পর আন্টি আমাকে বলতে বাধ্য হলেন তো উনি কিছু তথ্য দিলেন বাসাটির সম্পর্কে যা ছিল যথেষ্টই আতঙ্কজনক উনি বললেন ওনার এই বাসায় ওঠার পরপরই কিছুদিন পরেই নানা রকম অদ্ভুত কর্মকাণ্ড শুরু হয় যেমন আন্টি এবং তার ছোট ছেলে যে রুমে থাকেন সেই রুম থেকে নিয়মিত একটি বিরতি দিয়ে রাত ঠিক বারোটা থেকে একটার মাঝে মাঝে সময় একজন মহিলা ও একটি ছোট বাচ্চার করুণ সুরে কান্নার আওয়াজ আসত এবং আওয়াজটা ছিল জানালার ঠিক পাশাপাশি 
अर्थात जानलार पास आवाज़ी आसत प्रथम कैक दिन आंटी भावत उन्नी हाँ तो भूल सुन कि तो नियमित तो हार पर उन्नी एक दिन जानला दिए बाहर तकान पर जा देखलें एक अविश्वास्य उन्नी देखते पेलें एक महिला मत अवयव जिन सदा पोशाक परिता एक रकम शून्य भाषन और से महिलाटर कोले कि जड़िए धरे आचू हुए फुपी फुपिए का दृश्य देखे आंटी खुबी भय पे गलन पर दिन ये घटना तर दुई ऐले के बोलें दू ऐले के बलार पर तर मुखे सुनलें और अद्भुत कथा मझे रूमे तक थकत बड़ ऐले तो बड़ ऐलेटी आंटी के बोलें उन्नी प्राय राते रूमर छादे शिलपाटार आवाज़ शुनें जान क्यों पेज रसुन बाटे एत राते कि ऊपर तो छाद कारा सब कर आर मजे माझे हाथुड़ी पेटार शब्द पेत तो एक दिन ए रकम शब्दे बरक्त हुए उन्नी छादे बेपार देखते गलन छादे गए देखें क्यों नहीं कंतु जख छर दरजाटा बंध करते जा तक ही देखें एक छाय मत कि जान द्रुत सामने चले गल भय पे तड़ाड़ी रूमे एस गलें तो क्यों ही निजे घटना का बोले जान क्यों भय ना पाए मेझो ऐले जाल आंटी के ताला गत राते घटा एकदम से ही घटनार कार्पन कपि हूबहू से ही घटनार मिले चाय मेझो ऐले ठीक हमारी मत रूम छादे एक कर्नार थे अन् कर्नारे दौड़ा दौड़ आवाज़ पे लागलें प्राय प्रतिराते बरक्त हुए एक बार छादे गए देखलें एक आगुने गोलार मत छे एक कर्नार थे और एक कर्नारे छुटे जा देखे प्रचंड भय पे रूमे चले आसलें आंटी के जानल जो गत राते रकम अभिज्ञता हो तो टाना कैक दिन ए रकम भीतिकर अभिज्ञतार पर आंटी प्रथम और भाड़ाटर बेपारे कथा बोलें ता जान तर प्रत्येक परिवार कारो ना कारो साथ किस्यकर घटना घटे जेमन एक दिन दोपुरे एक बसाय बुआ छादे कपड़ नाड़ते गए देखे एक महिला नीचे पा झुलिए बसे आता डाकते गलें और देखलें से महिलार चोख रक्त तो लाल इटा देखे बुआ चित दिए बसाय गए आबारों कैक जन के लिए इसे देखलें क्यों नहीं ए रकम कारो बसाय बेसिन टैप खुले जाए एक दिन क्यों नाना रकम अद्भुत शब्द पाए यह चलते लगल तो एक दिन कैक जन मिले बाड़ीवलारा देखा करते ग देखें जो बाड़ीवला विदेशे और जानते पर अनेक आगे बाड़ीटर पशे एक शशान छो पर उच्छेद कर भवनटी निर्माण करीते मिलद पड़ानो है बसाटा तैर पर तो केयारटेकार जानाल बाड़ीटार बाड़ीवला और दुई मास पर एस मिलद देवें आंटर मुखे सब कथा शुने बंधुर अवस्था तो खराब हमें भावी आज के रत काटाब तक जदि जानतम कि अपेक्षा करो रतर खबर खे भय भय से दिन विछाना गलम अपेक्षा करा कख आबारों से दौड़ा दौड़ आवाज़ शुरू हो जाए क्या शोआ बारोटा बजार पर छोटा चुर शब्द ना पे भावल हतो आज हार किचुबा कि मन थे तबुओ भय जा घुमान चेष्टा कर हटात बंधु बल तर वाशरूमे जो है और से एका जो भय पा जेहेतु वाशरूम बसार एकदम सैडे तई आमा के साथ नहीं जो हल तो बहरे छम से वाशरूमे गल किण पर हमार बंधु भेतर थे बल क्यों ताके भय देखान चेष्टा करी तो अबाक हमें जानते चाहम कि से बल ना कि बहरे थे दरजा बंध कर दिए हमें बोल तो दरजा बंध करी और अभी ए रखम क्या करब एम जथेष भय छुने बंधु आो भय पे गल और बल से दरजा खुलते पर रखा भलो दरजा को छिटके नहीं ना बर्तमान जो प्रेस को खुलते हैं ए रकम किचुना शक्त हो जाए रकम को छिटकानी छो जो खोला असम्भव तो दर्ज दरजा खुलते ना पार को कारण नहीं भय पे गलम हेटा कि एरपर हठात बंधु चित बोलते लगल एक छाय एगिए आसे तर दिखे हमें तर चित डाकाडा आंटी और तर ऐल छूटे एल तक बोल कित अबाक विषय घटल दरजाटी निजे निजे खुले गल और देखे हमार बंधु अज्ञान हो पड़े आठिए चोख मुखे पानी छिटान पर प्राय त्रिस मिनट पर ज्ञान फिरल 
তারপর কোন রকমের রাতটা আমরা পার করলাম পরের দিন পরীক্ষা দিতে গেলাম এবং স্বাভাবিকভাবেই পরীক্ষা খুব একটা ভালো হলো না আমাদের পরীক্ষা দিয়ে আবার বাসায় এসে দুপুরের খাবার খেয়ে তারপর বিদায় নেবার কথা ছিল কিন্তু আমরা এতই ভীত ছিলাম যে সেই বাসায় আর যেতে চাইনি তাই আমাদের ব্যাগ সহ একেবারে বের হয়ে গিয়েছিলাম তারপর পরীক্ষা শেষ করে ওখানেই কোনো রকম খেয়ে বাস ধরে ম্যামেন সিং ফিরে আসলাম বাসে বসে বসে তখনও চিন্তা করছিলাম কি ঘটে গেল আমাদের সাথে পরে আন্টি এক মাস পরে ফোন করে জানালেন বাসায় মিলাদ পড়ানো হয়েছে এবং এখন আর কোনো ভৌতিক ব্যাপার ঘটছে না এই ছিল আমার ঘটনা যাই না কতটা ভয়ের কিন্তু যারা সেটা প্রত্যক্ষ করেছিল সেই রাতে আমরা প্রচণ্ড আতঙ্কিত ছিলাম ঘটনাটি যদি প্রচারযোগ্য হয় তবে প্রচার করবেন ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ घटना चले जाब ए द्वित घटना शुरू कर आगे चाहिए इमेल करट कम द्रुत घटना पाठ दिन चले जावर्ती घटन Spirit, be here with me. Get to me. Boot.com The fear returns with Russell. Assalamu alaikum Russell, bhai. I'm Alhaj. ধনবাড়ি টাঙ্গাল থেকে বলছি আসলে আমি অনেক দিন ধরে এই ঘটনাটা শেয়ার করতে চাচ্ছি কয়েকবার আমি হালকা পাতলা ইমেল টাইপ করেছি কিন্তু অতটা ভালো লিখতে পারে না লাস্ট লিখতে শুরু করেছিলাম অর্ধেক পর্যন্ত লিখেছিলাম বাট সময়ের কারণে আর লিখতে পারেনি ঘটনার যেহেতু মোটামুটি বড় ধরনেরই আর আমি এবার অ্যাডমিশন ক্যান্ডিডেট মানে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছি তো আমাকে ভালো পরিমাণে পড়াশোনা করতে হয় তাই আমার কাছে এরকম সময় নেই যে আমি অনেকক্ষণ ধরে টাইপ করে আমি পাঠাবো তাই আমি পাঠাচ্ছি আপনাকে অডিও আকারে যদি ভালো লাগে ঘটনাটা আপনি শেয়ার করবেন আর হ্যাঁ ঘটনাটা একটু বড় হবে যদি যে কোনো পার্ট যদি আপনার ভালো না লাগে তাহলে আপনি কাজ করতে পারেন ঘটনাটা কেটে যতটুকু ভালো লাগে অতটুকু প্রচার করতে পারেন তো আমি ঘটনায় চলে যাচ্ছি ঘটনা হচ্ছে আমার নানার সাথে ঘটা এটা ধরতে পারেন আপনি একটা একজন মানুষের পুরো লাইফ লাইফের ঘটনা বলতে পারেন মানে ছোটো থেকে বড় মৃত্যু পর্যন্ত ঘটনা তো আমার নানা যখন ছোটো আগে বলে নিই আমার নানার বাড়ির পাশে ছিল ছোট্ট নদী ঝিনাই নদী যাকে বলে তো একটা সময় ছিল যখন এই নদী দিয়ে বর্ষাকালে নৌকা যেত নৌকা দিয়ে মানে মানুষ এখন যেরকম আমরা নৌকা ভ্রমণে বের হই ওই রকম নৌকার ভিতরে গান বাজনা করত অনেকে জানে তো আমাদের নানির বাড়ির কিছু দূরে একটা হাট ছিল ওই হাট থেকে প্রতি বছরই নৌকা যেত তো আমার নানা তখন ছোট দশ এগারো বছর বয়স ওইরকমই একদিন নৌকা যাচ্ছিল নৌকা যাচ্ছিল আমার নানার যিনি মা উনি ওই দিন মুড়ি ভাজছিলেন গ্রামের মহিলারা মুড়ি ভাজে মুড়ি ভাজছিলেন তখন নানা ওই পকেটে করে ভাজা গরম মুড়ি নিয়ে 
নদীর পারে এসে দাঁড়ালেন এই যে নৌকাগুলো আসছে তো নানাকে তারা তুলে নেয় যেহেতু অনেকেরই পরিচিত ছিল তারপর নানা যায় তো আমাদের এই এলাকায় এরকম একটা ই আছে যে ভাজা মুড়ি নিয়ে যদি কেউ দুপুরবেলা বা বাইরে দিয়ে ঘোরাফেরা করে তাহলে বিভিন্ন ধরনের খারাপ জিনিসের আছর তার উপর পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে আর কি তো নানা নৌকা দিয়ে যাচ্ছেন যেতে 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 মানে এরপর যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা নানার মুখে শোনা আমি শুনিনি আমার মা শুনেছে আমি আমার মার মুখে শুনেছি তো হঠাৎ যাওয়ার সময় দেখলেন নদীর ধারে বড় বড় তিনটা এখন কি বলবো আমাদের এলাকায় স্থানীয় ভাষায় গাছগুলোকে বলে গামার গাছ এখন ভালো নামটা আমার জানা নেই তো দেখলেও যে প্রথমে ওই তিনটা গাছের প্রথমে দেখলো একটা গাছের ভিতরে একটা অদ্ভুত ধরনের মানুষ দেখা গেল যে লোকটার মনে হয় মানে চোখ নেই এরকম একজন মানুষ আমি বলছি না যে ভয়ঙ্কর কিছু ভয়ঙ্কর নয় তবে আমরা যেরকম দেখি যে অন্ধ লোক যারা থাকে সেরকম তারপরে দেখলেন একটা গাছে মানুষগুলো কিন্তু বেশি বয়স্ক না প্রায় নানার সমবয়সী বসে আছে আরেকজন যার কি না পা নেই তিনি আসলে পঙ্গ বলতে পারেন এরকম তারপরে সেই আরও একটা গাছে দেখলেন এরকমই ওই লোকটার কোনো শারীরিক কোনো সমস্যা নেই দেখলেন ভালো মানুষই উনি তো এ অবস্থা যাচ্ছেন তো এগুলো দেখার পরে হঠাৎ করেই আমার নানার আসলে কোনো ভয়ের কিছু না কোনো ইয়ের কিছু না হঠাৎ করেই আমার নানার মাথাটা কেমন যেন একটু ঘুরে পড়ে গেলেন পড়ে যাওয়ার পর তার তো আর কিছু মনে নেই তারপর দিন তার যখন জ্ঞান ফিরলো দেখে যে তিনি বাড়িতে শুয়ে আছে কবিরা আসছে তার মা কান্না করতেছে এরকম পরে জিজ্ঞেস করলো যে কি হয়েছে পরে বললো যে তুই নৌকাতে এইভাবে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলি কবিরাজকে জিজ্ঞেস করা হলো কবিরাজ পরে নানাকে বললো যে তুমি কিছু দেখেছ কি না বা তোমার সাথে কিছু হয়েছে কিনা পরে এগুলো বললো বলার পরে কবিরাজ যা বললো যে এই তিনজন হচ্ছে মানে তিনজনকে কবিরাজ কবিরাজের ভাষায় বলে মাদার মাদার এখন নামটা আপনাদের কাছে ইয়ে হতে পারে নতুন হতে পারে আমি ইংরেজি মাদার এটার কথা বলছি না মানে নামই মাদার বলেছেন কবিরাজ যে এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা মানে পঙ্গু থাকে আর কি এই এই জিনগুলো তখন তো আর তারা জিন বলেনি যে এই মাদারগুলো মাদারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা থাকে পঙ্গু তারা শারীরিকভাবে বিকৃত থাকে তো নানাকে যে তিনজন আসর করেছে একজন হচ্ছে কানা তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে বোবা আর একজনের হচ্ছে হাতে পায়ে সমস্যা পঙ্গু বলতে পারেন এরকম তো আরেকটা কথা হচ্ছে যে এরা এমন এক ধরনের ই জীব যারা যাদেরকে মানে ছাড়ানো সম্ভব নয় কবিরাজ বললো যে এদেরকে কোনো কবিরাজ ছাড়াতে পারবে যতদিন নানা বেঁচে থাকবে লাইফ টাইম নানার সাথে তারা থাকবেই এটা ঘটনা তারপর একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেল যে কিছু দিনের মধ্যেই আমার নানা সুস্থ হয়ে গেলেন তার সাথে এই ধরনের ঘটনা আর ঘটলো না তবে নানার সাথে যে এই জিনিসগুলো ছিল নানা তারপর থেকে কিছু সমস্যা হলো যেমন ধরেন আমার নানা ই করতে পারতো না এই কারোর সাথে এক বিছানায় থাকতে পারতো না একজন মানুষ খাবার খেয়ে যদি দেয় না একজনকে হালকা খেয়ে তারপর দেয় এই ধরনের একজনের খাওয়া খাবার নানা খেতে পারতো না এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটতো তারপর সেকেন্ড যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা হচ্ছে আমার নানা তখন যুবক যুবক ছোটোবেলা থেকে এই ধরনের জিনিস সাথে বড় হয়ে এই ধরনের জিনিস জিনিসের প্রতি আমার নানার আগ্রহটা খুব বেড়ে গিয়েছিল দ্যাটস ওয়াই নানা একজন কবিরাজের কাছে যায় যে তার কাছে এই ধরনের তন্ত্র মন্ত্র শিখবে তো কবিরাজ বলে যদি তুমি এগুলো শিখতে চাও তাহলে তোমাকে এই করতে হবে কি যে একজন হিন্দু যারা আপনার অনেকে হয়তো জানেন যে হিন্দুদের মধ্যে বিশেষ কিছু শ্রেণী রয়েছে যাদের যারা মারা গেলে তাদেরকে দাহ করা হয় না তাদেরকে কবর দেওয়া হয় এ ধরনের বলছে এই ধরনের কোনো হিন্দু মেয়ের লাশ যদি তুমি গলাকে টানতে পারো তাহলে আমি তোমাকে শেখাবো এটা বলেছিল নানাকে তো নানা রাজি হয়েছিল এই খুঁজে ছিল তখনও ছিল বর্ষাকাল নানা আমার নানার মাকে বললেন ঠিক আছে আমি নদী থেকে মাছ মেরে আনি তখন নদীতে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত মাছ মেরে আনতে গিয়েছে কি বলে এটাকে ওই আমাদের গ্রামের ভাষায় বলে তৈরা যেটা ওই হাত দিয়ে ছুটে দেওয়ার মাধ্যমে মাছ ধরা হয় তো এই ধরনেরই মাছ নদী ভেলা দিয়ে নদী সার নদী উপারে গেলেন নদী যেহেতু বেশি বড় নয় ছোটো নদী উপারে গিয়ে নানা মাছ মারছেন 
ওপারে ওই নদী যে হালকা চর রয়েছে ছোট ছোট সেগুলোতে মানে যখন এই সিজন থাকে সিজনের আগে মানুষ পাট পাট গাড়ে পাট পাট গাড়লে এবার একটু পানি আগে এসে পড়ছিল এই জন্যই আর পাট তারা কাটতে পারেনি মানে এখনও পাট রয়েছে সেই পাট খেতের সাইড দিয়ে মনে করেন অনেক ছোট ছোট মাছ পাওয়া যায় ওই দিক দিয়ে জাল ফেললে মানে ভালো পরিমাণ মাছ পাওয়া যায় আর কি এই ধরনের মাছ মারতে থাকে মাছ মারতে মারতে নানা হঠাৎ করে দেখলেন যে উজানের দিকে তাকালেন উজানের দিকে তাকিয়ে দেখে যে কি একটা ছোট্ট একটা জিনিস ভেসে আসছে বুঝতে পারলাম প্রথমে কি পরে যখন কাছে আসলো তখন দেখে না এটা আসলে অন্য কিছু না একটা মানুষের মাথা আরও যখন কাছে আসলো তখন তিনি দেখতে পেলেন শুধু মানুষের মাথা নয় এটা একটা মহিলার মাথা এখন নানা ভাবলেন যে যেহেতু কবিরাজ আমাকে এরকম একটা মাথা নিতেই বলেছে তো দেখি মাথাটা নিয়ে কাজ হয় কি না মাথাটা আমার নানা নিলেন নিলেন বলতে প্রথমে জাল ফেললেন মাথাটা আনলেন মহিলার মাথা মা এনে ওই মাছ রাখার যে পাত্রটা সেই পাত্রটার ভিতরে মাথাটা রাখলেন রেখে না আবার মাছ মারতে শুরু করলেন মাছ আবার মেরে যখন পুনরায় মাছ ওই পাত্রে রাখবেন রাত্রি গিয়ে দেখে যে না ওইখানে মাথাটা নেই মাথাটা ভেসে যাচ্ছে ভাবলেন হয়তো বা নিজের অসতর্কতার কারণেই মাছ পড়ে গেছে এই জন্য নানা ভয় পাননি ওইভাবে আর সত্যি কথা বলতে কি তারপর ওটা কি করলেন আবার ধরে আনলেন ধরে এনে আবার নানা এই ইয়ের ভিতরে রাখলেন এই কি মাছ রাখার পাত্রের ভিতরে রাখলেন পাত্রের ভিতরে রাখলেন সেকেন্ড টাইম সেকেন্ড টাইম রেখে আবার মাছ মারা শুরু করে দিলেন আরেকবার মাছ মেরে হারে রেখে মাছ মেরে রাখতে যাবেন তখন দেখেন যে না এখনও নেই সেটা আবার ভেসে যাচ্ছে এবার নানা বললেন হয়তো বা পানিতে পানির ঢেউ বা উঁচু নিচু এই ধরনের কোনো কাছে হতে পারে তিনি কি করলেন সেটা নিয়ে আবার পাত্রের ভিতরে রাখলেন রেখে এবার উপরে রেখে আসলেন মানে শুকনো টাইপের জায়গা বা এইরকম যেখানে পাটের পাটেরিয়ের সাথে মানে আটকে রাখা যায় এরকম একটা জায়গা যাতে পড়তে না পারে আমি বোঝাতে চাচ্ছি আর কি এই জায়গায় রাখলেন রেখে মাছ মারা শুরু করলেন যখন আবার মারতে গেলেন দেখেন যে পুনরায় সে একইভাবে পড়ে গিয়েছে তখন কিন্তু নানা শিওর ছিলেন যে এটা পড়ার সম্ভব নয় তখন কিন্তু খুব ভয় পেয়েছেন আর আপনারাই ভেবে দেখুন যারা শুনছেন যে এরকম একটা পরিস্থিতি নদীর উপর আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেউ নাই চতুর্থ সাইডে পাট খেত আর মাঝখানে আপনি একা দাঁড়িয়ে আছেন আর আপনার সাথে একটা মানুষের মাথা যে কিনা আপনা আপনি সরে সরে যাচ্ছে কী ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে এই ধরনের পরিস্থিতি এখন নানা মনে করেন ভয়ে যুবথ হয়ে গেছে আর তিনি মনে করেন আসার মতো পরিস্থিতি নেই তিনি কি করবেন কিন্তু হ্যাঁ ভয় পেলে তো চলবে না তাই না যখন যদি ভয় পায় তাহলে তারও জীবন শেষ তাই কি করলেন নানা আল্লাহর নাম নিয়ে ভেলাতে উঠলেন ভেলাতে উঠলেন তবে যতটুকু ভয় তিনি ওখানে পেয়েছেন ততটুকু সব তার থেকে বেশি ভয় পেয়েছেন যে নদীর মাঝখানে যদি আমি যাই তখন যদি নিচ থেকে আমার ভেলাটা টান দেওয়া হয় বা নিচ থেকে আমার পাতা ধরা হয় তখন আমার কি পরিস্থিতি হবে ভেবে দেখুন এইটাই কিন্তু সব থেকে বড় ভয় যে এরকম একটা পরিস্থিতির পর একা নদী পার হয়ে যাওয়া এটা কিন্তু খুবই কঠিন একটা ব্যাপার যাই হোক ওই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেনি নানা বাড়িতে চলে আসেন কিন্তু যতটুকু ঘটেছে একজন মানুষের ভয় পাওয়ার জন্য ততটুকুই যথেষ্ট তাই ভয়ে নানার জ্বর এসে পড়েছে নানার মা তিনি তো জানতেনই তার ছেলে কীরকম তার ছেলের স্বভাব জানা আছে তো জ্বর আসার পরে বললেন যে তোর কিছু হয়েছে কি না মাছ মারতে গিয়ে কোনো ভয় পেয়েছিস কি না বা কারোর সাথে কোনো কিছু করেছিস কি না পরে নানা বললো হ্যাঁ এই ধরনের ঘটনা পরে কি করলো নানাকে নিয়ে গেল কবিরাজের কাছে কবিরাজ পরে নানাকে মানে সুস্থ করে তুলেছেন আর কি তো কিছুদিন জ্বর করেছে দশ পনেরো দিনের মতো এরকম তো সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং যে ঘটনাটা এখন আমি বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যখন নানা যুবক বিয়ে করেছেন তার কিছু বছর পরে বিয়ে করেছেন ওই যে কবিরাজ কবিরাজ বলেছিল মানুষের মাথা আনতে তো নানা একদিন যথারীতি বিকেলবেলা বাজার থেকে আসছেন আসার পরে আসার পথে দেখেন এই বাজারের সাইডে কিন্তু এরকম হিন্দুদের বাড়ি ছিল এরকম এই 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 জাতের হিন্দু যাদেরকে এই যে মরার পরে কবর দেওয়া হয় তো দেখলেন যে এই বাড়িতে একজন মহিলা মারা গেছে তো নানা খুশি হলেন কারণ অনেক দিন ধরেই তিনি খুঁজছেন এরকম একটা জিনিস কিন্তু পাচ্ছেন না তো তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে হ্যাঁ তিনি এবার কাজ করবেন এই ভাবনা করে তিনি বাজার থেকে একটু দেরিতে ফিরলেন বাজারে থেকে তিনি সন্ধ্যাবেলা একটা চাপাতি কিনলেন নতুন চাপাতি কিনে যখন রাত হয়ে গেল মোটামুটি তখন তো অনেক আগের কথা বলছি মানুষ ঘুমিয়ে পড়তো সন্ধ্যার পরই তো রাত হয়ে গেল তখন নানা কি করলেন সেই চাপাতিটা নিয়ে গিয়ে 
কপড়টা খুললেন রাত্রি খুঁড়ে লাশের মাথাটা কাটলেন আর যে আমরা অন্যান্য ভৌতিক গল্পে যে রকম শুনি যে হাট টেনে ধরেছে পা টেনে ধরেছে বা কথা বলছে এরকম কিছু আসলে ঘটেনি না মানে খুবই সিম্পলি মাথাটা কেটে নিয়ে চলে আসছে আমার নানা আসলে হয়তো বা এখানে একটা সাহসের বিষয়ে কাজ করে আমার নানা ছিলেন খুব সাহসী তাই হয়তো বা এই ধরনের কোনো ঘটনা তার সাথে ঘটেনি তো মাথা কেটে আনলেন কিন্তু কেটে এনে এখন বাড়িতে নিয়ে যেতে পারছে না কারণ বাড়িতে নিয়ে গেলে আমার নানি যদি শুনে তাহলে তো অবস্থা খারাপ তাই আর বাড়িতে নিয়ে যায় নাই বাড়িতে না নিয়ে বাড়ির থেকে একটু দূরে এই ক্ষেত ছিল ক্ষেতের ভিতরে মানে তখন ধান কেটেছে ধান কাটার পরে তো ক্ষেতগুলো খালি থাকে সেই ক্ষেতের ভিতরে মাটিতে পুতে রেখেছেন একটা মাটির পাতিলের ভিতরে করে পুতে রেখেছেন পুতে রেখে বাড়িতে আসছেন বাড়িতে এসে ঘুমিয়ে আসেন তখন আমার নানির একটা সন্তানও হয়েছে ছোট আর কি এক দেড় বছর বয়স এসেছেন আসার পর তিনি ঘুমিয়েছেন খাওয়া দাওয়া করে যখন ঘুমিয়েছেন হালকা হালকা রাত্রিবেলা তখন দেখেন যে টিনের উপরে টিনের চালের উপর কি যেন হাঁটাচলা করছে খুবই বেশি শব্দ করে হাঁটাচলা করছে আর কি মানে টিনের চাল ভেঙে ফেলবে এইরকম একটা পরিস্থিতি আমার নানা তো বুঝতে পারলেন যে হ্যাঁ এই জন্যই তো ঘটনাটা হচ্ছে আর আমার নানি কিন্তু ভয় পেয়ে গেছেন ভয় পেয়ে গিয়ে নানাকে তো ধরলেন যে তুমি কি করে এসেছো আমাকে এটা বলতে হবে কিছু না করলে এরকম ঘটনা ঘটা কথা ছিল না তুমি কি করে এসেছো সেটা বলো নানা বলবেন না বলবেন না পরে বললেন যে হ্যাঁ এই ধরনের একটা ঘটনা করে এসেছি আমি নানি বললেন যে দাও তুমি তাড়াতাড়ি গিয়ে কি একটা ভিত করবে করে আসো তোমার ঘরে ছোট বাচ্চা আছে তোমার এটার প্রতি কোনো মায়া নেই তুমি এই ধরনের কাজ করে আসছো যদি তোমার ছেলের কিছু হয়ে যায় তখন মায়ের রাজা বলে আর কি এইরকম এই শোনার পর আমার নানা কি করলেন সেই মাথাটা নিয়ে বাড়ির পাশে একটা পুকুর ছিল সেই পাতিল সহ সেই পুকুরের ভিতরে ফেলে দিলেন ফেলে দিলেন ফেলে দেওয়ার পর নানার ঘুমালেন ওই দিন ওই দিন ঘুমানোর পর নানা আসলেন আসার পর শুয়ে পড়লেন শুয়ে পড়ার পর এই ধরনের পরিস্থিতি আরও একটু হলো যে তুই আমার জিনিসটা আমাকে ফিরে দিলি না মানে টিনের চালে বলছে সে তখন কথা বলছে যে আমার জিনিস তুই আমাকে ফিরে দিলি না তুই পুকুরে ফেলে দিলি এই জন্য তোর ই করতে হবে শাস্তি পেতে হবে এই ধরনের কথাবার্তা মানে ভয় দেখানো আর কি নানা কিন্তু ভয় পাওয়ার মানুষ নয় আর নানি কেউ সাহস দিচ্ছেন যে না কিছু হবে না তুমি ভয় পেও না এই ধরনের কিছু হবে না তো এই হলো কথা তারপর দিনটা গেছে তার কিছুদিন পর ছিল ঈদ ঈদের ভিতরে আপনারা জানেন যে মেয়েরা তাদের বাপের বাড়িতে ঘুরতে আসে তো আমার নানার যে বোন ছিল সেই বোন বোন নানার বাড়িতে ঘুরতে আসছেন ঘুরতে আসার পর তার তার ছিল দুটো ছেলে তো ঈদের দিন খাওয়া দাওয়া করেছে সবাই খাওয়া দাওয়া করে বড় পাতিল সেই পাতিল আমার নানার বোন ধুতে নিয়ে গেছেন সেই পুকুরে যেই পুকুরে ওটা ফেলে আছে এটা কিন্তু কেউ জানে না শুধু আমার নানাই জানে ফেলার পর তখন যখন এই আমার নানার বোন পাতিলটা ধৌত করছেন তার দুটো ছেলে গেছে পুকুরে কিন্তু তখন পানি নেই অতটা হাঁটু পানি এরকম তার ছেলে দুটো কত বছর সাত আট বছরের ছেলে হবে মানে মোটামুটি বড়ই গেছে তারপর যখন পাতিল ধৌত করছে তার ছেলে দুটো তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে দাঁড়িয়ে আছে পাতিল ধুয়ে মহিলা বাড়িতে চলে গেছে তো বাড়িতে চলে গেছে বাড়িতে চলে গিয়ে তারপর দুপুরবেলা যখন খাওয়া দাওয়ার সময় হবে তখন মানে খুঁজছে তার ছেলেদেরকে কোথায় পাচ্ছে না না কোথায় গেলো এখানেও নেই এখানে নেই এখানে নেই পর বললো যে হ্যাঁ আমি যে ই করলাম এই পাতিল ধুলাম তখন আমার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল দেখি তো পুকুরে ছিল কি পর বলতে যে তুমি কি পাগল হলে নাকি পুকুরে তো পানিই নেই বেশি সেখানে কিভাবে যাবে বললো যে তাও দেখে আসি তারপর গেল পুকুরে দেখতে দেখার পর হ্যাঁ তারপর তারপর পুকুরে খোঁজা হলো পুকুরের ভিতরে পানি বেশি নেই আমি আগে বলেছি পুকুরের চারদিকে পরিষ্কারই কিন্তু এক সাইডে কর্নার মানে যে সাইডে পাতিল হয়েছে তার অপোজিট সাইডে কিছু কি রয়েছে পানা পানার ধরনের কিছু রয়েছে এরকম তারপর সারাই খোঁজার পর যখন ওই পানার ওইখানে যাওয়া হলো দেখে পুকুরটা ভালোই বড় ছিল বিশ পঁচিশ ফিট এর থেকে বেশি হবে তিরিশ চল্লিশ ফিট হবে এরকম দূরে যাওয়ার পরে দেখে যে না সেই পানার ভিতরে বাচ্চা দুটো মরে পড়ে আছে কেউ দেখি তো যাই হোক পর দিন আলা স্বপ্নে ঘুমালে সরি স্বপ্নে ঘুমায়নি মানে সবাই তো কান্নাকাটি এরকম একটা পরিবেশ মারা গেছে 
তখনও কিন্তু কেউ জানে না যে এটা অলৌকিক কোনো কারণে ঘটবে আমার নানাও কিন্তু জানেন না তিনি যথারীতি রাত্রে ঘুমিয়েছেন সবাই তার দু একদিন পর আর কি এরকম সুখ হালকা কাটার পর তারপর নানা স্বপ্নে দেখছেন যে স্বপ্নে এসে বলছে যে তুই যে আমার জিনিসটা ফিরে দিলি না এই দেখ তোর জিনিস নিয়ে গেলাম এরকম দেখিস আমি নিতেই থাকবো এরকম একটা ট্রেড নানাকে দেয় তারপর আমার নানা কিন্তু বুঝতে পারে যে ঘটনাটা আসলে কি তো যাই হোক রাসেল ভাই অনেক বড় হয়ে গেছে দেখি বাকিগুলো আর পরে বলতে হবে যদি ভালো লাগে এটা প্লে করবেন আর প্লে করলেও আমি এরপরে পাঠাবো আর না করলেও পাঠাবো ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম তারপরে যে আমাকে সময় দিচ্ছেন এটা বিরাট বড় একটা ব্যাপার তো কথা না বাড়িয়ে আমরা পরবর্তী ঘটনায় যাই চলুন আশা করছি এই ঘটনাটি আপনাদের ভালো লাগবে চলুন শুনে আসি এবং আমাদেরকে ইমেল করতে অবশ্যই ভুলবেন না Spirit, be here with me. Okay. Get to me. Boot.com The fear returns with Russell. Assalamu alaikum Russell Bhai and Assalamu alaikum listeners. আমি ইমরান বনানি থেকে বলছি অ্যান্ড আমার পৈতৃক নিবাস গাজীপুর কাপাসিয়াতে তো আমি এর আগের সপ্তাহে হ্যালো ইনিয়ার আগের ফ্রাইডেতে একটা ঘটনা মানে পাঠিয়েছিলাম আপনার কাছে সেটা সিলেক্টেড করেছেন আপনি প্লে করেছেন সবাইকে শুনিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ তো ওই ঘটনার আজ যে ঘটনাটা বলবো সেটা হইতেছে ওই ঘটনার এটা দ্বিতীয় পার্ট অ্যান্ড আমি ঘটনার শেষের দিকে বলছিলাম যে এটার একটা দ্বিতীয় পার্ট আছে ওই আমার ওই দাদার সাথে ওই ঘটনার দ্বিতীয় পার্টটা এখানে আবার ঘটে যায় আর কি এটা ওইটা সূত্রপাতে এই আর এক ঘটনাটা ঘটে যায় তো ওই ঘটনাটা শেষ হওয়ার পর পর দাদা কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর পরই এই ঘটনাটা ঘটে তো আমি আর কথা না বাড়িয়ে ওই ঘটনার দিকে চলে যাচ্ছি তো ওই ঘটনাটা যেভাবে বলছিলাম ঘটনাটা আরও বিশ উনিশ বছর আগের ঘটনা তো অনেক আগের ঘটনা বুঝতেই পারছেন তখনকার পরিস্থিতি কি ছিল আর কি তো ওই সাহেদা দাদা ওই ঘটনার পর পর অসুস্থতার ছিল অনেকদিন সেই অসুস্থতা কাটিয়ে উনি নর্মাল হবার পর ওনার নর্মাল লাইফে ফিরে যাবার পর যেটা হয় একদিন রাতে উনি মানে দেখলেন বাইরে খুব জোৎসনার আলো আলোকিত চারপাশ তো গ্রামে হয় না এই আমরা গ্রামে যেটা বলি আর কি ট্যাটা বা কোচ ওই দিয়া মাছ মারার একটা যন্ত্রের মতো যেটা গ্রামের মানুষ ব্যবহার করে মাছ মারার জন্য পাওয়ারফুল লাইট দিয়া টর্চ লাইট দিয়া তো ওনার কাছে ওই ব্যাটারি ব্যাটারি লাইট ছিল ওই সময়কার হয়তো দুই ব্যাটারি বা তিন ব্যাটারি একটা লাইট ছিল ভালোই পাওয়ারফুল ছিল এবং সেটা নিয়ে উনি বের হয় যেহেতু মোটামুটি চাঁদনি রাত একটা মাছ মারার ডোলার মতো বা টুপড়ি যেটাই বলে যেখানেই হোক আমরা ডোলা বলি তো ওইটা নিয়ে বের হয় আর সাথে ওই কোচটা নিয়ে বের হয় আর ওই লাইটটা অ্যান্ড ওনার সাথে স্মোক করার জন্য সামথিং কিছু নিয়ে বের হয় আর কি তো এইভাবে উনি যায় তো বাড়ি থেকে উনি যেই দিকে মাছ মারতে যাবে হ্যাঁ ওই যেই বিলে মাছ মারতে যাবে ওইটা মোটামুটি পাঁচ মিনিট কি দশ মিনিট দূরত্বে ছিল আর কি অবস্থান ছিল আর আমাদের ওইখানে অনেক জঙ্গল আছে জঙ্গল না আমরা আমাদের ভাষায় ট্যাগ বলে সম্বোধন করি ওটাকে তো ওই ট্যাকের মধ্যে দেওয়া হয় কি ওই ট্যাকের মধ্যে পানি উঠছে হাঁটু সমান পানি পারে বা টাকনো সমান পানি পার হয়ে ওই ট্যাটা দিয়া মাছ মারার জন্য আর কি উনি কী করে ওই জঙ্গলের বা যে ট্যাক বলেন সেটার মধ্যে দিয়া উনি ওনার পাড়ি জমায় তো যেতে যেতে মানে একটা অবস্থায় উনি আমাদের এখানে মানে এই ট্যাকের পার আর ওই ট্যাকের পার পার হবার জন্য একটা ছোট্ট ছোট্ট না মানে ড্রেনটা আসলে ভালোই বড় 
আর ভালোই করত আমার আমার মতো একজন মানুষ যদি তার হাই মানে পাঁচ ফিটের মতো যদি একজন মানুষ তার দাঁড়ায় ওইটার মাঝখানে তো ওনার গলাটা ছাড়া বাকি বড়ি ওইখানেই থাকবে গলাটা ছাড়া কিছুই দেখা যাবে না এতটুকুই গর্ত একটা ড্রেন আর কি সো ওইটা ওনাকে পার হইতে হয় আর কি তো উনি এই ড্রেনটাকে ক্রস করে ওই পারে যেতে যাবে তো তখন উনি ড্রেনের মধ্যে দেখে কি অনেক বড় বড় মাগুর মাছ ছিল ওইখানে অনেক বড় বড় মাগুর মাছ ওলা লাফালাফি করতেছে আর ইয়া পানিতে অনেক সাউন্ড করতেছে নাড়াচাড়া দিয়া আর ওইখানে পানি তেমন একটা পানি ছিল না ওইখানে পানি হয়তো ওনার পায়ের গোড়ালি সমান বা টাকনো সমান অব্দি পানি ছিল এত বেশি পানি ওখানে ছিল না তো উনি এই মাছগুলো দেখছে এখন ওনার তো উদ্দেশ্য মাছ মারাটাই তো এখন এত বড় বড় মাগুর মাছ দেখছে তো উনি অফকোর্স এটাকে ধরতে যাবে তো তখন উনি করলো কি মানে ওই মাগুর মাছগুলোকে হ্যাঁ ওনা আসে মনের সুখে ধরতেছে আর সামনের দিকে মানে মানে মাছ ধরতেছে ওই টুপড়িতে ভরতেছে আর সামনের দিকে মাছ ধরার জন্য মানে আরো এক ধাপ এক ধাপ করে পা বাড়ি উনি মানে এগোতে থাকে আর কি মাছ ধরে ডোলায় ভরে টুকরিতে ভরে আর এক ধাপ এক ধাপ করে উনি ড্রেনের ভিতর দিয়ে সামনের দিকে আগাইতে থাকে তো হয় কি একটা সময় উনি ফিল করে যে আমি এত মাছ ঢুকালাম ডোলার মধ্যে ডোলা ভরতেছে না প্লাস আমি ডোলা আমার কোমরের মধ্যে বাধা আমি সেটাই কোনো ভার বা টান অনুভব করতেছি না বা মাছের এত বড় মাকুর মাছ তারা তো লাড়াচাড়া মানে তাদের বড়ি শেখ করে না মাকুর মাছগুলা তো ওইটা তো ফিল করতে পারতো না এমনিতে কোনো কিছুই ফিল করতে পারতেছি না ঘটো নাকি উনি তাকা দেখে যে মানে ওই টুপড়ি একদম ফাঁকা একটা মাছও নাই হ্যাঁ উনি চেক করলো যে এই ইয়াটা কোনো সমস্যা আছে কি না মানে এই টুকরিতে নিচে দিয়ে কোনো ছেঁড়া বা ফাটা বা কোনো সমস্যা আছে কিনা যেভাবে মাছটা পরে যেতে পারে না আসলে এটাতে কোনো প্রবলেম নেই ওইটা একদম ঠিকঠাক একদম একদম ফ্রেশ একটা টুপড়ি এটাতে কোনো প্রবলেম নেই বাট মাছগুলো আর কি লোক কোথায় তখন ওনার মনের মাঝে আসলে একটু প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটিস ইয়া মানে নাড়া দেয় আর কি যে না এটা সামথিং রং ওনার সাথে যাই হতে যাচ্ছে সামথিং রং সো উনি আর আগায় নাই উনি বুঝতে পারছে ব্যাপারটা তখন এখান থেকে উনি ভালোভাবে উঠে উঠা পড়ছে দেন উনি ভাবলো যে একদম খালি হাতে কীভাবে যান কিছু মাছের ব্যবস্থা করে নিয়ে দেন বাসায় যাই একদম খালি হাতে তো চাওয়া যায় না আর এখন যেটা করছে এটার জন্য একটু সাবধানতা অবলম্বন করি আর তো এই সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য উনি কি করলো একটা বিড়িত ভরাই তো বিড়িটা ভরাই তো সন্ধানে লাইট টর্চ লাইট মারতে মারতে আর কি ওইটা দিয়ে খুঁজতে খুঁজতে তো হ্যাঁ ওইখান থেকে ওইটার সামনের দিকে এগোনোর পর উনি কিছু মাছ ধরছে কিছু মাছ উনি পায় এবং সেটা নেয় এবং এটা কোনো প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটিস মাছ না ওটা নর্মাল মাছই ছিল তো হ্যাঁ কিছুক্ষণ পর মাছ মোটামুটি নেওয়ার পর নিবার ভাবে যে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিবে তো ওই সিচুয়েশনে আরেক অংশে লাইট মেরে দেখে কি অনেক বড় বড় মাছ হুম তো উনি এখন এটার মধ্যে যেখানে আসছে ওটা প্রায় এক কিলোমিটার প্লাস বিস্তীর্ণ একটা জঙ্গল বা ট্যাক বলতে পারেন আপনি ওইটাকে হ্যাঁ আমাদের গ্রামের বাসায় ট্যাক এরকম একটা জঙ্গলের মধ্যে আছে এবং ওই ট্যাকটা যদি আমার কোনো মিস্টেক না হয় ওইটার নাম হবে সুপার ট্যাক হ্যাঁ আর ওই ট্যাক নিয়ে এমনও ঘটনা প্রচলন আছে যে সারা ট্যাক জুইরা নাকি রাতের বেলায় দেখে যে সারা ট্যাকে আগুন লেগে গেছে হ্যাঁ বাট দিনের বেলা এভরিথিং ইজ নর্মাল দেয়ার ইজ নো প্রবলেম মানে সেখানে কোনো বার্নিং এর কোনো চিহ্নই নাই প্লাস কোনো ছাই বা কোনো অবশিষ্ট একটা গাছপালা পড়লে বা ট্যাকে আগুন লাগছে সেটা পড়লে অবশ্যই তার অবশিষ্ট থাকে কিন্তু কিছুই নাই তো এরকম অনেক ঘটনা ওই সুপার টেককে নিয়ে আসে কেন্দ্রিক ওইগুলো অন্য সময় কালেক্ট করে পাঠাবো তো যা বলতেছিলাম ওই সুপার টেককে উনি অবস্থান করতেছে তো এটা অফকোর্স প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটিস ওইখানে থাকাটা একদম স্বাভাবিক তো উনি তখন থেকে কি একটা বিশাল বড় মাছের সন্ধান পায় উনি হ্যাঁ ওইটা কি মাছ তা আমি সেটলি জানি না ওটা জানা হয় নাই বাট একটা মাছের সন্ধান পায় যেটা দেখে উনি খুবই মানে লোভ ফেল করে যে না এই মাছটা আমার চাই তো এটাকে প্রথম ওই মাছ ধরার যে যন্ত্রটা সেটা দিয়ে আঘাত করা হয় কিন্তু এটা মিস্টি কেন্দ্রি মানে ওইটা বাঁচে যায় মাছটা আর কি লাগে না ওইটাতে বাঁধে না তো উনি কি করে যে এত বড় একটা মাছ এটাকে আমি মিস করলাম আচ্ছা আরেকটু খোঁজাখুঁজি করি কোথায় যায় দেখি 
এভাবে খোঁজা খোঁজি করতে করতে উনি দেখে কি সুপারটাকে সবচেয়ে ডেঞ্জারাস যে জায়গাটা কিছু তাল গাছের বিস্তীর্ণ জায়গা উনি ওই মাছের পিছু করতে করতে ওই তাল গাছ বরাবর চলে গেছে তো ওই তাল গাছ নিয়ে আর অনেক বেশি ডেঞ্জারাস কিছু মানে ঘটনা কথিত আছে তো যাই হোক আমি তারপর যেটা হয় ওনার সাথে তো উনি তাল গাছ বরাবর যখন চলে যায় তখন উনি হঠাৎ করে মানে মাছটাকে হারায় ফেলে আর কি মাছটা পায় না তো হঠাৎ করে শুনতে পায় তাল গাছ থেকে ধূপ ধোপার কোনো একটা সাউন্ডের মতো করে কিছু একটা পড়ছে হ্যাঁ কিছু একটা পড়ছে তো ওই সিচুয়েশন উনি ভাবে তোরাতে কি পড়ছে এখানে তখন ওনার মাথায় এটা নাই যে এটা খুব একটা বাজে জায়গায় আমি চলে আসছি মানে উনি একটা লাইক হিপনোটাইস বা সম্মোহনের মতো হয়ে গেছে ওনার ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝ নাই তখনও বুঝ নাই যে আসলে আমি এটা কোন জায়গায় চলে আসছি এটা তো খুব একটা বাজে জায়গা তখন অব্দি ওনার সেই সেন্সটা নাই তো উনি ভাবে কি যে তাল গাছ থেকে কি পড়বে অফকোর্স তাল পড়ছে হুম অফকোর্স তাল পড়ছে তো উনি আবার এটাও ভুলে গেছিল ওইটা তালের কোনো সিজন না তো ব্যাপারটা আসলে খুবই হাস্যা করে উনি ওই সিচুয়েশনে এটাও ভুলে গেছিল এটা তালের কোনো সিজন না তো তারপর উনি যায় যে তাল পড়ছে আচ্ছা তাল টোকায় নেই বাসায় আর কিছু মাছ তো আছে তালগুলা নিয়ে নেই যে এগুলা পড়ছে আর বাসায় চলে যায় রাত তো ভালোই হইল তো তখন কতটা রাত আসলে তখন এতটা টাইমিং ইয়া ছিল না তবে গভীর রাত ছিল উনি সেটাই বলল হ্যাঁ গভীর রাতের মতো ছিল বা সামথিং কিছু একটা তো উনি তাল টোকানোর উদ্দেশ্যে যায় কুড়ানোর উদ্দেশ্যে কিন্তু এখানে গিয়া উনি টর্চ লাইট মাইরা মানে আসলে তালের উদ্দেশ্যে গিয়া যা দেখে ওইটা আসলে উনি দেখার জন্য কোনোভাবেই মানে আসলে উনি কি কেউই আমরা প্রস্তুত থাকবো না এরকম কিছু দেখার জন্য বা আমরা কেউ প্রত্যাশা করিও না এরকম কোনো কিছু উনি দেখে যে গাছের উপর থেকে প্রায় এক টাল আমরা যেটা বলি অনেকগুলো জিনিস একত্রিত করলো ওইটাকে গ্রামের বাসায় আমরা টাল বলি আর কি যে প্রায় এক গাটটি বা টাল যাই বলেন গ্রামের বাসায় মানে মানুষের রক্তাক্ত মাথা আর কি কাটা লাশের মাথা এরকম কিছু অনেক মানে অসংখ্য মাথার মতো পইরা আছে এবং সেগুলো রক্তাক্ত খুব ভয়ানক কিছু লাশের মানে ওই মুন্ডুতে চোখ নাই তো কিছুতে ফেস পোড়া বা এরকম মনে হইতেছে যে মাত্র জলজান্ত একটা মানুষের মাথা কাইটা ফালা রাখা হয়েছে তো আবার হয় কি ওই ইন দ্য মেন টাইম হয় কি ওই সময়টার মধ্যে ওই সিচুয়েশনে আবার একটা ধুপ সাউন্ড তো উনি সেই সাউন্ডটাকে ফলো করে লাইট মারার পর উনি যেটা আসলে দেখে যে মানে জীবন তো একটা মানুষের মাথাকে একটা ফলানো হয়েছে এবং সেইটা মানে ওনার দিকে তাকে হাসতেছে এবং চোখগুলা নাড়াচাড়া করতেছে এরকম একটা সিন উনি দেখে ওই সিচুয়েশনে তখন উনি ওই সিচুয়েশনটা এটা দেখার পর এতটাই ভয় পায় ওইখানে মাছের যা যা ছিল সকল কিছু ফালায়া উনি আসলে ওইখান থেকে দৌড় দেয় তো দৌড় দেওয়ার পর উনি একটা সময় দৌড়াতে দৌড়াতে ওই যে আমি যে ট্রেনটার কথা বলছিলাম ওই ট্রেনটার মাঝখানে এসে মুক্ত উপরে পড়া যায় তো ওই সিচুয়েশনে হয় ওনার উপর কোনো কিছু একটা খুব জবরদস্তি হবে কোনো একটা ফিগার হ্যাঁ উনি বুঝতে পারে কোনো একটা ফিগার লোমস ফিগার ওইটা ওনাকে খুব মানে কুস্তি খেলার মতো ওনাকে খুব জাবড়া ধরে এখান থেকে উঠতে দিবে না ওনাকে মাইরা ফেলানোর মতো একটা চেষ্টা তো উনি খুব শক্তিশালী মানুষ ছিল আমাদের এই এরিয়ার মতো উনি এখনও খুব শক্তিশালী মানুষ অনেক বৃদ্ধ হয়ে গেছে তাও উনি অনেক সাহস এবং শক্তিশালী মানুষ এখনও স্টিল রাইট নাও তো হয় যেটা ওটার সাথে এক প্রকার উনি নিজেকে বাঁচানোর জন্য ধস্তাধস্তি শুরু করে দেয় হ্যাঁ তো ধস্তাধস্তি চলতেই থাকে একটার পর একটা ধস্তাধস্তি চলতেই থাকে তো যেহেতু ওইগুলা স্পিরিচুয়াল ইয়া এবং ওইগুলা অনেক শক্তিশালী হয় তো উনি এক সময় ক্লান্ত হয়ে যায় দাদা একটা সময় এটার সাথে মানে লড়াই করতে করতে খুব ক্লান্ত হয়ে যায় এবং ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার পর উনি মানে এবার উনি বুঝতে পারছে যে না উনি বাঁচবে না উনি এবার প্রায় শেষ হুম ওনার আর এখানে আর কিছু করার নাই ওনার হয়তো আজই জীবনের শেষ দিন তো ওই সিচুয়েশনটা ইন দ্যাট টাইম আবারও উনি আল্লাহর শেষ রহমতে 
ওই সময়টা ফজরে আজানের ধ্বনি শুনতে পায় কানে হ্যাঁ তো তখন উনি আবারও একইভাবে ওই আগের ঘটনার মতোই সেম উনি ফিল করতে পারে যে না ফজর আজানের সাথে সাথে ওনার গা ফ্রি হচ্ছে হালকা হচ্ছে উনি নিজেকে ফ্রি ফিল করতেছেন সকল চাপ যা ছিল ওনার উপর সকল কিছু থেকে ফ্রি হইতেছে হুম তো উনি এবার ওইখান থেকে ওঠার পর ওইখান থেকে যখন ওনার সেন্স ফিরে উনি দিলেন দৌড় এক দৌড় দিলেন এবং ওই দৌড়ানো অবস্থায় ওই পিছনে ওনার সাথে যেটা এতক্ষণ লড়াই করছিল ওইটা বলতেছে যে আসলে উনি ওইটা বলতেছে ওটা খুব সুন্দরভাবে বলছে আমি ওইভাবে বুঝে বলতে পারবো না আর ওটা বলছে যে তোকে আগে ধরছিলাম শ্মশানের মাটি আনার সময় তোকে ধরছিলাম তখনও তুই মানে এই আজানের জন্য বা এরকম একটা টাইমিং মিলে নাই বা সময় মিলে নাই তার জন্য বাইচা গেলি আজও তোকে সেই আজান বা আল্লাহর যে রহমত ছিল সেটার জন্য তুই বাইচা গেলি তোর মা হয়তো তোর জন্য খুব বেশি জীবনে দোয়া দিয়ে গেছে তোকে ওনার যত দোয়া আছে তার যত নেক দোয়া আছে সব আল্লাহ কবল করছে বা তার কোন একটা আমল আল্লাহর কাছে খুব বেশি পছন্দ হয়েছে যার জন্য এই নিয়ে তুই দুই দুইবার এই আজানের জন্য বা এরকম সময়ের জন্য বাইচা গেলি না হয়তো তোকে আমি অনেক আগেই মাইরা ফেলাইতাম সেদিনই মাইরা ফেলাইতাম কিন্তু আজও তুই সেই একই কারণে বাইচা গেলি এবং তুই ফ্রি হয়ে গেলি তো আমি তোকে ছাড়বো না তুই যতদিন জীবিত থাকবি তুই ওই যে একটা ভুল করছস এবং ওই মানে ওইভাবে শর্টকাটে বলে যেই ভুলটা করছস মাটে না সেটার জন্য আমি তোকে সাজা দিয়েই যাব কোনো না কোনোভাবে তোকে এটা যেমন সাজা দিয়ে যাব তো উনি সব শুনতে শুনতে ধো দৌড় দিয়া বাড়িতে বাড়ির উঠোন আসা সেন্সলেস হয়ে পড়া যায় চিৎকার দিয়া তো সকালবেলা ওনাকে ওই হজুরে স্মরণাপন্ন হয় তো সকালবেলা উনি ফুল অ্যাপ নর্মাল প্রায় কথা বলতে পারে না কাপুনি দেওয়া জ্বর খুব সিক এক কথায় খুব সিক মানে মারা যায় যায় এমন একটা অবস্থা তো এই সিচুয়েশন আমাদের ওই যে যেই হুজুর ছিল যিনি আগের ঘটনায় বলছিল যে ওই তান্ত্রিক আপনাদের দিয়া মাটিটা আনানো আনানো হয়েছে একটা জাস্ট ওনার নিজের কাজ হাসিল করার জন্য ওই তান্ত্রিক মানে ওই হুজুরই আবার আসে আইসা ওনাকে মানে দোয়া দূরত পেরা ঝাড় ফোক করা হয় এবং পানি পড়া দেওয়া হয় তো তখন ওনার মানে একটু স্বাভাবিক অবস্থা হয় আর কি কিন্তু বিছানা থেকে উঠতে পারে না প্লাস জ্বর কমে না কিন্তু একটু স্বাভাবিক হয় আর কি তো ওই হুজুর আবার বলে যে আপনি যে ওই ভুলটা করছিলেন শ্মশান থেকে মাটি আনার যে ভুলটা করছেন না ওই ভুলটা থেকে আপনার উপরও খুব রায়গা আছে ও আসলে চাইতেছে কোনো না কোনোভাবে আপনার ক্ষতি করতে পারেন এটা ও করবেই হ্যাঁ ওইটা আপনার কোনো ক্ষতি করবেই তো হুজুর ওনাকে টেম্পোরারি একটা তাবিজ দেয়া যায় যে এটা যতদিন আপনার কাছে আছে আপনার আর কোনো সমস্যা হবে না তো এটার পর পর ওনার সাথে মানে এটা স্টিল এখনও ওনার পেছনে তারা করে উনি এখনও স্টিল বুঝতে পারে শুনতে পারে সাম্বাড়ি ফল ওহিম বা কেউ তাকে নজরদারি করতেছে রাতে যখন ঘুমায় তার কানের গোড়ায় খুব গাঢ় নিঃশ্বাস হয়ে যাচ্ছে গরম শ্বাস প্রশ্বাসের সাউন্ড পায় মানে উনি ফিল করতে পারে এরকম আর রাতে আজে বাজে স্বপ্ন তো আসেই সেটা হ্যাঁ ওইটা কি নিয়েই স্বপ্ন আসে হ্যাঁ স্বপ্নটাকে এতটা সিরিয়াসলি ধরলাম না বাট উনি বাজারে যায় এখান থেকে আসে যাই করুক না কেন এখনো ওইটার উপস্থিতি কিছুটা হলে ওটাই আর পায় এবং ওইটা ওনার ক্ষতি করছে হ্যাঁ ক্ষতি করেন এমন কোনো কথা নয় ওনার যেই সম্পত্তির বিষয়ে গরু ছাগল ওই সব দিক দিয়ে অনেক ক্ষতি করছে ওনার আর্থিক বিষয়ের উপর দিক এবং পারিবারিক অনেক সংখ্যক ক্ষতি করছে ওইগুলা আর এক টপিক ওইগুলা এখন নাই বা বললাম তো ওই ঘটনার পর উনি অনেক দিন প্রায় তিন চার মাসের মতো সিক ছিল তারপর আল্লাহ রসের সমতে উনি উইবারের মতো বাইচা যায় উনি মানে প্রাণে বাঁচে তো এই ছিল ঘটনা ওনার আরও কিছু টুকিটাকি ঘটনা আছে এবং আমাদের ওই সুপার টেকতে অনেক টুকিটাকি ঘটনা আছে এবং আমাদের ওই ট্যাক্টার অবস্থা এখনও খুবই ভৌতিক এবং ভয়ানক যদি আমি বাড়িতে থাকতাম এখন তো আমি ঢাকা অবস্থান করতেছি যদি আমি বাড়িতে থাকতাম ওইখানকার হয়তো আপনাকে কিছুটা ভিডিও ক্লিপ বা পিকচার্স আমি সংগ্রহ করে আপনাকে পাঠাই দিতাম ওই অবস্থানটা যে আমাদের ওইখানটার যে আসলে কি ভৌতিক একটা অবস্থা আমাদের কাপাশিয়া থানার এদিকে কিছু সংখ্যক জায়গা লাল মাটির এরিয়া তো যাই হোক ওগুলো সময় করে আপনাকে কোনো একদিন কিছু ঘটনার সময় তখন যদি আমি বাড়িতে যাই সময় হয় ভিডিওগ্রাফি ফটোগ্রাফি সহ স্টোরি পাঠাবো ইনশাল্লাহ ওইখানকার সুপার টেক কেন্দ্রিক আরও অসংখ্য কিছু ঘটনা আছে এবং আমার নিজের ব্যক্তিগত লাইফেও কিছু ঘটনা আছে ওগুলো শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ তো 
যদি এই ঘটনাটা ভালো লাগে ওই ঘটনার দ্বিতীয় পার্ট হিসেবে যদি সিলেক্টেড মনে হয় আপনি প্লে করবেন ভালো থাকবেন সবাই সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ ভোট ডট কম দীর্ঘজীবী হোক আল্লাহ হাফেজ আরো একবার আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি শেষবারের মতো আজকের জন্য এবং সে সাথে আমরা দেরি না করে খুব ছোট্ট একটা অজিও ক্লিপ প্লে করে বের হয়ে যাবো যেহেতু খেলা শুরু হয়ে গেছে এবং আপনারা নিশ্চয়ই অনেকেই খেলা দেখছেন সো দেরি না করে আমরা আমাদের লাস্ট স্টোরিটা শুনিয়ে আপনার খেলার সাউন্ডটা কমিয়ে দিয়ে শুনতে পারেন এবং তারপরে আমরা শেষ করব চলুন শুনে আসে আমাদের শেষ ঘটনা আজকের জন্য be here with me <laughs> get to me boot.com the fear returns with russell hello russell bhai assalamu alaikum আশা করি আপনি ভালোই আছেন আমরা সবাই জানি আপনি সবসময় ভালো দলে থাকেন তাই আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম না আপনি কেমন আছেন আমি মুন্না ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বলছি আজকে যে ঘটনাটি বলবো সেটি আমার সাথে ঘটেনি কারণ ঘটনাটি ঘটেছিল আমার নানির সাথে আজ থেকে প্রায় তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর আগের কথা তখন তিনি সন্তান সম্ভব হলেন আমাদের গ্রামের এক রীতি ছিল কোনো মেয়ে বা নারী যদি সন্তান সম্ভব হয় তখন তার সন্তান তার বাবার বাড়িতে ভূমিষ্ঠ হবে এখন আমার নানির বাবার বাড়ির চারপাশের এলাকার কথা বর্ণনা করা যায় আমার যে নানির বাড়ি সেটা সেটা চারপাশে ছিল পুকুর নদী আর জঙ্গল আবৃত সেহেতু এলাকার মানুষ এলাকার মানুষের কাছে শোনা যায় যে জায়গাটা খুব ভালো না তাছাড়া নদী আছে একজন নারী সন্তান সম্ভবা তাই তাকে বলা হয়েছে যে আপনি এখন যেন না পরে যেন কিন্তু তিনি যে রীতি অনুসারে তার বাবার বাড়ি গেলেন পথে অনেক বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হলেন অনেক কিছু দেখলেন যখন তিনি নৌকায় উঠলেন তখন তিনি মাঝিকে বললেন যে নৌকা পার করে দিতে নৌকা পার হওয়ার সময় মাঝখানে ঘটল বিপত্তি মাঝখানে তিনি দেখলেন যে নদীর মাঝখানে কি যেন ডুব দিয়ে ডুব দিচ্ছে আবার উপরে উঠছে এতে তিনি হালকা ভয় পেলেন মাঝকে বললেন যে ওটা কি মাঝি বললেন না ওটা কিছু না আপনি সাবধানে যান আগে বলে বলা যাক মাঝিটা তার পরিচিত ছিল তার এলাকার লোক তো সে জন্য তাকে আরো সাহস দিলেন কিন্তু সেটা যে কি ছিল সেটি নানি সেটি আগে আজও বুঝতে পারেনি তারপর তিনি অনেক কষ্টে বাবার বাড়ি গেলেন যাওয়ার পর কিছুদিন পর আমার মামা ভূমিষ্ঠ হলো ভূমিষ্ঠ হলো কিন্তু দেখা গেল তার কানের কিছু অংশ হালকা হালকা ছিঁড়ে যাচ্ছে ছোট ছোট গুটি হচ্ছে সেখানে পচন ধরছে এবং ছিঁড়ে যাচ্ছে সবাই চিন্তিত হয়ে বললেন এটা কি এটা কি সমস্যা অনেক ডাক্তার কবিরাজ কাছে দেখানো হলো তখন তো সেই আগে যুগের কথা তখন ডাক্তার কবিরাজ ডাক্তার ছিল না কবিরাজ ছিল কবিরাজের কাছে গেলেন তিনি বললেন যে কোনো সমস্যা হয়েছে কোনো কিছু নজর পড়েছে সেই জন্য এরকম হয়েছে তাই কি হবে এটি ব্যবস্থা করা যায় কবিরাজকে বললেন কবিরাজ বললেন আপনি কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন আমাকে একটু বর্ণনা দেবেন তখন তিনি বললেন যে আমার সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় আমি নদী পার হয়ে আমার এলাকায় গিয়েছিলাম তখন কবিরাজ বলল আমাকে কয়েকটা দিন সময় দিন 
তার কিছুদিন পর কবিরাজ আবার আসলো এসে বলল আপনি যখন নদী পেরে পার হয়েছিলেন তখন কিছু খারাপ দিন আপনার দিকে কোন নজর দিয়েছিল আপনার সন্তানের দিকে কোন নজর দিয়েছিল তার আপনার সন্তানকে নিতে চায় এই কথা শুনে বাড়ির সবাই তো কান্না কিন্তু কি ভাগ্যের কি চরম পরিহাস দেখা গেল কিছুদিন পর সেই সেই মামার কানের অংশগুলো খুলে খুলে পড়লো নাকের নাকের অংশগুলো খুলে খুলে পড়লো আঙ্গুল আঙ্গুলেও কিছু ঘায়ের মতো হয়ে আঙ্গুল খুলে পড়লো কি ভয়ঙ্কর কথাটি শুনেই আমার গায়ে শিউরে উঠেছিল তার কিছুদিনের মধ্যেই আমার মামা মারা গেল বাড়ির সবাই তো কান্নায় ভেঙে বলল বাড়ির মধ্যে একটা কান্নার রোল পড়ে গেল যেহেতু ছোট বাচ্চা তাই তাকে বাড়ির পাশে টিউবওয়েল ঘরের কাছে ধোয়ানো হলো এবং তাকে পারিবারিক ভাবে দাফন করা হলো সেদিন সন্ধ্যায় আমার নানি শাশুড়ি টিউবওয়েল ঘরে গেলেন কিছু বাসন গোসন মাজার জন্য তিনি যে দেখলেন একটা ছোট বাচ্চার মতো কাফন পরা সন্ধ্যের সময় তিনি দেরি খুব ভয় পেলেন আতঙ্কে দৌড় দিলেন দৌড়ে ঘরের মধ্যে গেলেন ঘরে যে ঘরে যে তিনি ঘরে যে তিনি বেহুশ হয়ে গেলেন তখন যখন তার জ্ঞান ফিরল তখন বাড়ির লোক সবাই তাকে বেহুসার কারণ জানতে চাইল তখন তিনি বলল যে আমি সন্ধ্যাবেলায় টিউবওয়েল ঘরের কাছে গেলাম তখন গিয়ে দেখি যে একটা বাচ্চা কাফনে মোড়া তখন সাথে সাথেই বাড়ির সবাই কবিরাজকে ডাক দিল কবিরাজ আসলো দেখলো যে বলল যে এখানে জিন আসা যাওয়া করে তাছাড়া এখানেই যেহেতু বাচ্চা ধোয়ানো হয়েছে সেহেতু আপনার একটু সাবধানে থাকা উচিত কিছুদিন আপনারা একটু সাবধানে থাকুন তারপরে কিছু ঘটবে না আল্লাহ রহমতে পরে আর কিছু ঘটেনি আমার আরো কিছু ঘটনা আছে আমার নানির সাথেই আমি পরে বলবো শেষ করতে হবে আসলে কারণ সবাই খেলা দেখতে ব্যস্ত আমার মনে হয় যে আজকার সামনের দিকে শো টেনে নিয়ে গিয়ে লাভ নাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ফার্স্ট ডিং উইথ মি আল্লাহ হাফেজ